السلام عليكم اعزائنا المشاهدين على قناة الحباب مرحبا بكم متابعين الاوفياء وكل من يهتم بقضايا الراي العام وقضية الاستاذ حمد خاص كما تعاهدنا لكم من قبل في بداية الحلقات من هداف الحبار هو صالح غير كاملة وعدم اخفاء اي تفاصيل فاذا كان هنالك تطويل او استدراج في القصة هو من اجل مصلحة هذا الغرض نحن ندرك ايضا ان الكثير منكم يتوقع السرعة في نشر الاحداث ولكن ما لا تعلموه هو اننا ملتزمين بخطة زمنية محددة مسبقا ولكل من يدعي الملل من مشاهدة القصة تذكر من يقصها عليك قد جلس داخل السجن تسع سنوات ضع نفسك مكانه وتأمل في هذا رسالة أخرى لكل صبور الحلقة القادمة ستكون مدتها ساعة بإذن الله سيتطرق فيها الأستاذ حمد على فترة سنة ونصف قضاها في الحبس الجماعي داخل سجن المباحث قبل أن ينتقل إلى سجن آخر ستكون حلقة مليئة بالمعلومات المهمة المشوقة الخلافات المفيدة والأفكار المحظورة رحلة داخل ثقافة مختلفة نريد التذكير أيضا أن الحبار قام بنشر العديد من المستندات المتعلقة بالقضية ومن أهمها فك البراءة نتمنى لكم مشاهدة ممتعة وشكرا بسم الله الرحمن الرحيم أعزائنا المشاهدين تحية طيبة لكم مرحبا بكم مرة أخرى مرحبا بك أستاذ حمد مرحبا ما زلنا مستمرين في سرد أحداث قضيتك دارين نستغل الفرصة دي و نرسل رسالة للمتابعين إن أي إنسان مهتم بالقضية طبعا القضية اليوم أصبحت قضية رائعة كثير من الناس مشغولين بها يزول عنده أقوال عنده داير يتواصل معنا نحن جميع منصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي موجودة هتكون في الرابط يزول عنده حاجة داير يوصلها يتفضل طوالي أنت أكيد على استعداد إنك تتعامل معه إن شاء الله طيب دارين برضو ندعو للسودان بالظروف الصعبة المغربة دي لأخواننا في غزة ونوصل رسالة لكل سجين مظلوم في شهر رمضان يعني ورسالة لمنظمات حقوق الإنسان إنها تمشي تتفقدهم تتفقد أحوالهم وتشوف الحاصل عليهم شنو طيب نرجع لقصتك كان أول إضراب لك أول تجربة تجربة جديدة باعتبارها تجربة ناجحة قدرت تتصل لغرضك ألا وهو إنك تتواصل مع أسرتك دارين نعرف يعني أنت ذكرت لنا الوضع النفسي لأسرتك كان كيف في اللحظة دي دارين نعرف الوضع النفسي بتاعك أنت كان كيف والتفاصيل بتاعت الاتصال ده كانت كيف يعني أنت بعد سبع شهور من العزلة التامة ما هي الكلمات اللي اخترت إنك توصلها في اللحظة دي يعني تواصلت معه بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أولا رمضان كريم للجميع جنتنا طبعا شينا كثير في رمضان ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يفك أسر المأسورين وكل سجين طبعا السجين خصوصا السجناء الآن بيكون وضعهم يعني سيء جدا في رمضان بيثير في الناس أشياء كثيرة جدا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أسرهم ويسهل حالهم بإذن الله تعالى لا ننسى هنا من هنا يعني ندعو لأهلنا في غزة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنهم ربنا ينصرهم على الأعداء ويعني يزيل الغمة التي عليهم كذلك هن في السودان نسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا ينزل عليهم برد وسلاما وربنا يوقف هذه الحرب وإن شاء الله الناس ترجع لحياة الطبيعية نسأل الله سبحانه وتعالى ربنا يسهل الأمور ويسر الحال نرجع لل... للاتصال الاتصال طبعا يعني هم يمكن مدير السجن أبو علي كان حريص بين الاتصال اللي يتم لأن المثلة دي أصلا هي بتأثر فيه هو نفسه بحساب أنه هو مدير وما قدر يعني يحل مشكلة بتاعة سجين برجع لك لدي يعني في أقوال تقال أنه أبو علي ده أصلا هو كان في سجن في منطقة أخرى وتم في سجين عمل إضراب المهم هي إذا كانت إضراب أو غيره السجين ده توفى يعني مات فالمثلة دي كان بيقتله سبب هو أصلا يتنقل من المنطقة الأخرى دي يعني لا طبعا حسب الكلام نحن بنسمع لكن هي ما معلومة أكيدة بالنسبة لي لكن ده الكلام اللي تداول في السجن يعني من 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 السجناء فكان حريص جدا أبو علي ده بإنه لازم أنا أفك الإضراب يعني حرص قوي جدا فيوم تقريبا أتخذ قراره بإنه أنا أتصل يمكن يسمح لي بالاتصال فمشى طبعا لازم يمشي للسيد المحقق فهد الأحمدي ويطلب منه بإنه الشخص ده يسمح له يتصل فجاء نادوني قال لي خلاص يا اخي احنا حنسمح لك بالاتصال وان شاء الله الموضوع منتهي قلت له اوكي 
قالوا بس احنا ما حنسمح لك بانك تتصل دولي. تشوف اي شخص من اقاربك هنا موجود نعم في المملكه وتتصل عليه لكن اتصال دولي غير مسموح لك تماما. صراحة أنا كنت يعني ما عندي حل غير إنه أنا أوافق حتى لو بالعرض الموجود ده في النهاية أنا عاوز أوصل صوت لأهلي بإنه أنا حي، يعني دي كانت مسألة دي مهمة جدا وأثرها النفسي أنا متأكد كان قوي جدا على الأهل وعلي أنا يعني. فقلت لهم والله يا أخي أنا ما أنا ما حافظ رقم من أرقام يعني، ما بحفظ رقم من أرقام الناس اللي هنا الموجودين في 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 السعودية يعني من الأهالي يعني الموجودين هنا. فتم أخذ لي المحقق فهد الأحمدي و جابوا التليفون التليفون اتمسك معي من اول مره نعم فالمهم اعطاني التليفون ويعني كان زعلان جدا يعني ابدا ما موافق ابدا على مساله الاتصال دي يعني يعني غضبان بقمه الغضب لكن كان مدير السجن بيضغط عليه نعم. لترتيباته هم الوضع يعني. فصراحه والله بديت بحثت في التليفون الى ان استطعت ان اجد تليفون احد الاقارب موجود في في المملكه و سمحوا لي بالاتصال عليه وصراحة يعني كانت بالنسبة له يعني مفاجأة كبيرة جدا م. هو نفسه يعني قال لي يا أخي نحن والله ما ما كنا عارفين إنك أنت حي يعني نعم وعكست لي صورة يعني للبلد وللوضع وقال لي بس الأهل هم الآن ما عارفين قال لي أنت الآن في عداد المفقودين الناس معتبرين لك لكن قال لي الآن أنا حتصل عليهم وحابلغهم وأطمنهم ونشوف الوضع بيحصل شنو نعم العبارات والكلمات اللي قلناها صعب صراحه يعني انا اتذكر لك الان لكن يعني ما كانت هي باتصال مباشر بالاهل فالامر الحمد لله مشى بالسلامه ورجحت للعنبر حسيت ان انا انتصرت يعني وبدت الحياه الطبيعيه تمشي في السجن طبعا بعد الكلام ده تم الارسال يعني بده يسمحوا لي كل اسبوع اتصل على الشخص ده الى انا اعطاني تلفون لقرايب موجودين بالمدينه المنوره نعم وبديت اتواصل معاهم اللي هي كانت موجوده خالتي يعني انا فبديت اتواصل معاها التواصل بقى مستمر وكذا لكن مع ده كله كان ممنوع تماما انه انا اتصل دولي لكن صراحه انا كنت اتحايل على هذا الامر يعني السجن القدام دي عندهم افكار كويسه ناس بيعرفوا بيتصرفوا بيعملوا كده فكان احد السجناء بيمشي الزيارة وبيطلب من أهله يجيب الكرت بتاع الاتصال العالي ده الرقم تقريبا بين 29 ريال ولا 30 ريال ولا بطريقة ريال نعم فكان بيجيب الرقم بيجيب ال... بيهرب ال... بيهرب لي يعني كل مرة نوع سجين يعني ما سجين واحد يعني نعم فبهرب لي كرت الاتصال ده وبقوم أنا بحفظ الأرقام نعم فيوم نكون طالعين الاتصال هم دائما لأنه العنبر كبير وبيجي العنبر مفتوح فبيخلوا يطلعوا اثنين ثلاثة أشخاص نعم فبكون دائما المجموعه اللي بتطلع نحن يعني كنا بننظم طلوع الناس الان يطلعوا فلان وفلان وكذا وكذا يعني فكنت دائما الشخص اللي بيكون طالع معايا انا بكون منسق معه بانه يمشي يعني يشغل شويه الـ 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 العسكري الموجود او المسؤول بتاع شؤون النزل اللي بيكون موجود نعم فهم كان بيديك التليفون بيقول لك يا اخي اتفضل اتصل اطلب الرقم بتاعه وكان بيجلس جنبك يعني طبعا فقرة بالنسبة لهم هم لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل حتى انه الشخص يعني يطمئن على على الاهالي ويقدر يتكلم معه فصراحة كنت انا بتصل بستلم بخلي الشخص يلخم وبسرعة جدا بدخل الرمز وبيبقى التليفون بدل هو تليفون محلي فبيبقى اتصال عالمي وكنت اتواصل مع الاهل واتكلم معهم وصراحه انا مستغرب يعني الناس دي يعني معقول في ثقره امنيه للدرجه دي انهم هم ما المكالمات دي ما كان مسجله ولا كذا ربما يكونوا متغاضين على الموضوع لكن انا كنت يعني ظللت فتره طويله جدا اتصل بالصوره دي يعني والشكر اجزل للشباب في السجن يعني كانوا بيساعدوا في الموضوع ده والحمد لله طيب الشباب في السجن دائما نرجع للشباب يعني انتوا الوضع يتغير تماما بعد الانفتاح بتاع الزنازين بقيتوا عايشين يعني في مجموعات غير نعرف يعني نوعية البشر الانسان اللي انتوا كنتوا بتتعاملوا معه داخل السجن ده كان عامل كيف يعني الخلفيات بتاعتهم انواع التهم يعني هل هل واجهت صعوبه انك تحافظ على حياتك باعتبار ان انت داخل سجن يعني كثير من الناس ممكن يكون عندهم تهم خطره بالذات في سجن زي سجن المباحث وكده كيف كان الوضع اول ايام؟ كيف قدرت تتعامل معه؟ الامر ليس كما تتصور انت او يتصور السيد المشاهد يعني السجناء اللي كانوا موجودين 
داخل سجون المملكة أو سجون المباحث العامة يعني كان الأمر متباين يعني كثير جدا يعني لكن يعتبر سجناء سياسيين أو أكثر يمكن أكثر القضايا هي قضايا الإرهاب طبعا قد تجد كثير جدا من 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 الناس اللي يمكن يكون عنده متشدد جدا في الدين قد تجد اللي عنده أفكار متطرفة كل هذا موجود لكن كمان موجود الأشخاص البريئين والأشخاص اللي يعني ما عندهم حاجة ناس بسيطين جدا ويعني وضع طبيعي يعني بعدين كل الأفكار كانت هي كل الـ الـ يعني التوجهات كانت توجهات فكرية يعني ما كان في تتخيل السجينة هو العنيف اللي يجي يضرب ويجي يعني كذا لا بالعكس الناس كان متعايشة متسالمة صح كان في تباين في الأفكار كويس والاعتقادات وكذا 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 خصوصا بعد ما السجن يعني تفتح بيجي أي شخص عاوز ينشر فكره عاوز ينشر رايه نعم عم بتحصل تصادمات بين في تصادمات ايوه كثير كان بتحصل تصادمات في في النقاشات مم. في كذا يعني يمكن احيانا مرات توصل لكن في الـ 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 الاشياء العاديه في التصرفات العاديه الانسان صعب بالمناسبه يعني من اصعب الاشياء انك تقدر تعيش لك مع انسان فتره طويله وانت ما بتعرفه فلازم تتصادم يعني يمكن احنا لو رجعنا للحياه الطبيعيه اي انسان هسه يقول لك انا عاوز اتزوج معلش يعني يمكن اطلع لك شو يعني الزواج الشخص قبل الزواج بيشوف المراه اللي اللي عاوز يرتبط بها بيحس انه دي يمكن يقدر يعيش معاها عمره كله وكذا وكذا بيكون مرتاح جدا في كلام في ونساتهم في اشياء في كذا لكن يوم ما يتزوجوا اي شخص بيبدا بيكتشف السلبيات حقت الشخص الاخر هي بتكتشف السلبيات بتبقى ثاني الحياه صعبه جدا عشان كده احنا عندنا مقوله دائما بيقول لك يعني في السنين الاولى اذا استطعت ان تمرر حياتك الزوجيه فما في مشكله لكن دائما الطلاقات بتوصل في سنين الاولى مم. للزواج يعني ما عندنا المساله دي قريبه من المساله دي يعني احنا كنا مقفولين في مكان معين عنبر والناس موجوده وفجاه انت بتواجه بناس شخص بيختلف في فكره تماما وشخص بيختلف عنك حتى في طبائعه نعم في عاداته وتقاليده والاشياء دي فالمساله دي كانت صعبه شويه لكن الناس لانها كلها كانت في محنه فاستطاعت انها تمشي نفسها وتتعايش مع بعض هذا لا يمنع انه كان في كثير جدا من الاحتكاكات بتحصل احيانا يمكن تحصل مشكله مضاربه كذا كان في معلش كان في تكتلات بتاعت مجموعات معينه نعم بتتقوى ببعض يعني مثلا نعم يعني كان في ناس يعني مثلا الديك اللي احنا عندنا كان في سجن المدينه المنوره العنبر دي يوم اتفتح يعني السجناء نفسهم قاموا قسموا الوضع يعني كانت هي زي عباره عن ثمانيه غرف فقاموا السجناء قسموا الغرف دي فتركوا غرف قالوا يا اخوان دي للنوم ودي غرف غرفه وضعوها مسجد وغرفة مطبخ وغرفة وضعوها لمجلس نعم فالغرفة بتاعت المجلس دي هي كان بتدار فيها بتجي فيها تكتلات الناس، الناس بتجي تقعد بتناقش افكارها، بتتناقش صراحة في كل المواضيع يعني ما موضوع معين، يعني يمكن مواضيع دينية، مواضيع ثقافية، مواضيع تاريخية، حتى عادات الشعوب وكذا يعني الجلسة كانت صراحة جيدة لكن هذا لا يمنع انه في كثير من الناس كان عندهم افكار وهي افكار فعلا هي يعني غير سليمة يعني، صعبة جدا خطرة جدا فكان بينشروا فكرهم وبيتكلموا عن رايهم الشخص يعني اي انسان بيحكي صرايه يعني فالامر كان بيصير بالطريقه دي بصوره عاديه جدا اضف لذلك انه اداره السجن يعني كان من اساليبنا اللي بيستعملوها بيحاولوا بيخلقوا فتن بين بين السجناء نعم يعني يمكن يختاروا شخص معين طلعت لشخص لزياره يقوم يتكلموا عنه يقول له الشخص ده كذا كذا يمكن يكذبوا حتى يعني كان اداره السجن من الخباز حقتهم انهم يكذبوا عنه يعني يقول لك يا اخي السجين الفلان ده يتكلم عنكم يجيبوها بطريقه معينه في التحقيق في الاداره في كذا عن مجموعه كذا. معينه من ايوه ايوه نعم يعني كان عندهم الاشياء دي كثيره جدا فدي كانت من الاشياء فالوضع كان صعب لكن في نفس الوقت جميل مين حلو لانه الناس انفتحت على بعض يعني مين يعني منو من المجموعات دي كان ممشي راي مسيطر على الساحه ممكن نقول اكثر يعني في السجن والله شوف المجتمع عموما مجتمع السجن م. مجتمع متدين م. فكان اي شخص عنده يعني نصيب من العلم او الدين هو الشخص اللي عنده الراي واللي عنده الفهم يعني ما كان الناس بتنظر للامر بشخص مثلا كبير في العمر او كذا يعني م. يعني لكن شخص متدين مثلا يكون حافظ القران شخص درس على بعض الائمه م. المعروفين يعني كان معنا ناس يمكن شخص يقول لك يا اخي انا دارس على من تلاميذ الشيخ بن عثيمين هكذا يعني الاشياء دي يعني فالشخص المتفقه في الدين كان هو الشخص اللي عنده مكانته هو الاقرب للناس ما بتحاول تقعد حوله كذا اضف لذلك يعني كان في كثير من السجن من السجناء كان صغار السن 
يعني حتى تجربتهم في الحياه ما كبيره فهذيك كانوا بيجوا بيقعدوا مع الناس القدامى في السجين اللي عندهم تجربه كذا الجهاديين بيكونوا بيقتدوا بالشخص اللي عنده يعني خلفيه جهاديه كثيره مثلا كان في بعض المناطق في افغانستان عنده نعم. تاريخ وفي كذا بيكون هو برضه شخص يعني زي ما يقول محور الناس بتلتف من حوله يعني طيب كان الناس تمشي من حوله تقول لا طيب انا عندي فضول عارف انت كنت يعني بتميل لهات ومجموعه وكنت بتقعد اكثر مع مين بتدير نقاشات كيف قدرت تتعامل مع الافكار المختلفه اللي بتزعزعك على المستوى الشخصي في البدايه؟ والله انا شخص دخلت السجن ويعني خلفيتي الدينيه ضعيفه يعني ما عندي الفهم لكن يمكن يعني زي ما تقول يمكن الخلفيه الثقافيه بعض الاشياء الثقافيه كنت بهتم بها شويه او يمكن الدين شويه حاجه بسيطه فالمساله دي ما ما خلقت لي مشكله كبيره صراحه أنا بالنسبه لي لانه كان بالنسبه لي لكل الناس بالنسبه لي واحد يعني في كان الشباب من شباب جماعه الاصلاح ديل هم ناس كانوا يعني ما اكثر ما عندهم تدين يعني ما متدينين يعني طيب يعني يمكن بيدخنوا كذا وعندهم حياتهم حياه حياه الانسان العادي كانوا بالثقافه والمنطق اكثر من الدين نعم يعني يمكن كان بعض السجناء الموجودين اللي عندهم تدين يمكن في نفره منهم ما نعم. بيقدروا يميلوا اليوم كذا يعني انا بديك مثال اليوم هم م. انا بالنسبه لي كان كل الطوائف دي كويسه معي يعني بحسب يمكن خلفيتي انا القديمه عن على الاعلام وكذا فكنت بحب بتنقل من غرفه لغرفه بجلس مع كل الناس ما عندي اشكال يعني طلع لا يمنع انه انا حصل لي بعض الاحتكاكات مع بعض الناس يمكن اذا كانوا هم متشددين او ناس طبيعيين ففي اشياء دي حصلت يعني كذا مره لكن في النهايه استطعت اتعايش مع المجموعات دي كلها الحمد لله و يعني مقبول من الكل باذن بفضل الله تعالى موقف موقف مر بك والله يمكن من المواقف يعني في مواقف طريفه وفي مواقف يعني محرجه شويه يعني يعني اتذكر يمكن من المواقف انا مره دخلت في نقاش مع شخص هو متدين دخلت معه في نقاش عن مساله فقهيه لكن انا كنت بتكلم فيها ب يعني بكلام عامي بعلمي انا العاده الطبيعي او بالعقل يعني وهو كان بيتكلم بالدين يعني هو شخص يعني متمكن شويه ما شاء الله عنده حافظ الكتاب الله حافظ كثير جدا من الاحاديث وكنا نتناقش اتذكر كان الكلام عن مساله الرق في الاسلام نعم فهو كان بيتكلم باحاديث وبايات انا ما ما مستوعبه لكن انا كان فهمي وعقلي انا بقول لا الاسلام جاي يحارب الرق وهو بيقول لا بالعكس الرق ذات في في الاسلام كانت اتذكر دي نقطه بتاعت خلاف لحد يعني وصل وصلتني مع احتكاك معه ودي من الاشياء كبيره جدا واختلفنا لكن سبحان الله بعد مره الايام وعرفنا بعض وفهمنا وشويه كده احنا فهمنا الـ الـ فهمنا الـ الاشياء دي فبقت سبحان الله العلاقه علاقه خويه وصدق يعني يعني بقول لك الاشياء دي بتحصل ليه بتحصل اثناء الانسان لما هو يكون انت ما بتعرف بعض نعم فكان اي شخص ينافر من من الاخر نعم بعدين في كثير من السجناء كان بيتخيلوا الشخص ده ما معروف يمكن يكون هو جاسوس يمكن يكون كذا يمكن يكون كذا فالناس كان بتخاف من المساله البيئه صعبه شويه انك تعيش لا لا صعبه صعبه صح لكن ما كان يوجد عنف يعني الناس بتتعامل بعنف وكذا انا اديك حاجه يعني اتذكر كان في احد السجناء دكتور ليبي دخل في سجن المدينه المنوره نعم فكان بيقول مقوله قال والله يا اخوان انا قعدت في المدينه المنوره كثير جدا لما جيت قال من من بلدي دار اشوف احفاد الصحابه قال ما لقيتهم لكن قال هنا لقيت احفاد الصحابه داخل السجن سبحان الله يعني سبحان الله المساله تتكلم خلينا عن افكار الناس وعن تباين في اشيائهم لكن صراحه يعني المجموعه اللي وجدناها دي مجموعه كريمه جدا تحس انه اي شخص بياثر للثاني بيحاول يقدم لاخوه خدمه يعني الحاجات دي كلها كان موجوده الحاجات الطيبه الجميله اذا في شخص جاء من الزياره من اتصال نفسياته سيئه الناس بتقعد معاه بتحاول تواسيه وكذا يعني زي ما تقول الناس كلها في محنه و الحمد لله يعني الحمد لله انت انت نقلت من من سجن لسجن في فترتك بتاعت التسع سنوات دي قبل ما تقعد السنه بتاعت الاقامه الجبريه في السعوديه بس يعني احنا لسه موجودين في سجن المباحث في المدينه المنوره يعني انا عارف قعدت فتره كم يعني مده زمنيه قدرها شنو في على في السجن الجماعي في سجن المدينه المنوره انا قعدت فتره يمكن قرابه 
سنة ونص أو سنتين تقريبا حصلت فيها أحداث كثيرة جدا كيف معلش كيف أنت يعني إحنا سي ذكرت لنا تفاصيل كثيرة وذكرت لنا قصص كثيرة يعني عن ناس مواقف مرة وحصلت الأحداث دي كيف ذاكرتك قاعد تنجدك إنك ترجع بها وتتذكرها؟ والله يا أخي سؤالك جميل يعني فعلا هي الأحداث كثيرة جدا يمكن وأنا الحمد لله متذكر عدد ضخم جدا منها الأمر ده للوضع نفسه اللي كنت أنا فيه بيخليك إنك تتذكر لكن أنا كنت بزيد على ذلك أنا كنت بكتب مذكراتي على الرغم إنه كان ممنوع على الأقلام ممنوع على الأوراق يعني كراس ولا دفتر ده كله كان ممنوع لكن مع ده كله أنا كنت بكتب مذكراتي وكان يعني كل فترة بيجي تفتيشي بيجي بياخدوها بقطعوها لكن يوم أنا أكتب أنا كنت بترسخ في ذهني أكثر فتخليني أذاكر الأحداث حتى الأسماء والأشياء ولا زي أتذكر كنا بنكتب كيف يعني كان في في الأسبوع تقريبا مرتين بيجي المقضي بتاع المغسلة فبياخد الملابس يمشي بوديها للمغسلة الخارج وبيجيبها للناس الغسيل في يوم بيجيبوها كان بيلفوها في ورق ورق لونه يعني بيجي فاتح شوية فكان بيلفوا الملابس فيها حتى يضعوا عليها كيس وبيضعوا عليها دبابيس يدبسوها دبوس ويجيبوها أنا صراحة يعني أخذت الفكرة دي من من الورق فكنت كل الورق اللي بيجي بشيله وبحاول أقصه طبعا ما ما في قصاص ما في كده بنحاول نلفه بطريقة معينة ما هي طريقة بدائية ليه ما تقطع الورق لحد كنت بصنع دفتر بصنع الدفتر وبجيب الدبابيس دي نفسها بحاول يعني المهم شغل بدائي اتقي الدبيه وبخيط فكنت بضع الدفتر ده دا دائما وببدا بكتب بكتب يوميات يوميا كنت بكتب اليوميات القلم حتسالني القلم بتجيبه من هنا القلم احيانا في بعض السجن يمكن يهرب قلم لتستفيد منه لكن الشيء الثابت للاقلام كان في مسموح بالهيدفون او الراديو الصغير وكان بيجيبوا حجار البطاريات الصغيره دي فالبطاريه دي كنا احنا بنطلعها وبتطلع الكربون الداخلي جوا الحجر في حاجه كده صغيره جوا بالداخل فكنا بنطلعها وبنغسلها بصابون وبكذا وبتحكها في الارض يعني على اي شيء على شباك على اي حاجه خشنه لحد ما تبقى في شكل قلم وبتكتب بيها صح الكتابه صعبه شويه لكن كان في النهايه حتى انك تصنع القلم ده يمكن ياخذ منك يوم لكنها كان في حد ذاتها متعه وبيتمشي الوقت بيتحسسك بتنسيك بعض الهموم بتاعتك وكذا الدفتر بتصنعه في فترة طويلة القلم وكنت أكتب يعني أتذكر كان دائما كل فترة بيجوا تفتيشهم بعد شهر حاجة بالشكل ده بياخدوا الدفتر وكنت باخد عليه زنازين أو شات عاقب عليها وكذا لكن كان بالنسبة لي حتى كان في ناس بيسألوا نفس السؤال يا أخي أنت استفدت شنو؟ أقول لهم ما استفدت أنا كنت بترسخ في ذهني الأشياء دي كلها أكيد هاي الحاجة دي بتثبت لي يعني أهمية الكتابة نعم. يمكن دي الأشياء اللي ساعدت في إنه أنا أقدر أتذكر كثير جدا من الأحداث الصحة العقلية وكذا طيب نحن نرجع للمذكرات دي و يعني لضيق الزمن حنوقف الليله هنا في الحلقه لكن حنرجع للمذكرات دي في المستقبل لان انك تحكي لنا يومياتك في السنه ونص اللي عشتها في الفتره بتاعت سجن المدينه دي قبل ما ننتقل للفتره اللي بعدها وان شاء الله حنصورها بالتفاصيل تحكي لنا المواقف الطريفه المحزنه التصادمات اللي حصلت النقاشات الفكريه النشاطات اللي كنت بتمارسوها وبعض الاشياء الاخرى ان شاء الله ان شاء الله شكرا لك استاذ محمد Thank <laughs> you.